ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പി എസ് സി ക്രാക്കർ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിലെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇൻപുട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യമായി നമുക്കറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ശേഷം കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ശേഷം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ എന്തായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാന ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് വി ഡി യു പ്രിൻ്റർ പ്ലോട്ടർ സ്പീക്കർ വീഡിയോ കാർഡ് സൗണ്ട് കാർഡ് പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ഫോൺ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാന ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് അഥവാ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് എന്തുവഴിയാണ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആയി കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീൻ വഴി ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീനിനെ പറയുന്നതാണ് മോണിറ്റർ അതാണ് വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മോണിറ്റർ മോണിറ്റർ ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മോണിറ്റർ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് മോണോക്രോം മോണിറ്റർ മോണോക്രോം മോണിറ്റർ എന്നാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മോണിറ്റർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ മോണിറ്ററിൻ്റെ റെസല്യൂഷൻ മോണിറ്ററിലെ പിക്സലുകളുടെ എണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി ടി വി കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ടി വി ട്യൂണർ കാർഡ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി ടി വി കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമുണ്ട് ടി വി ട്യൂണർ കാർഡ് ടി വി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ടി വി കാണാം ടി വി ട്യൂണർ കാർഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണം നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണമാണ് പ്രിൻ്റർ പ്രിൻ്റർ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണമാണ് പ്രിൻ്റർ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണമാണ് പ്രിൻ്റർ പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു പ്രിൻ്റ് 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 ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തന രീതി അനുസരിച്ച് രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം പ്രിൻ്ററിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്റർ സെക്കൻഡ് വൺ നോൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്റർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്റർ എന്ന് ലൈൻ പ്രിൻ്റർ ഡ്രം പി പ്രിൻ്റർ ചെയിൻ പ്രിൻ്റർ ക്യാരക്ടർ പ്രിൻ്റർ ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിൻ്റർ ഡേ സി വിൽ പ്രിൻ്റർ ഇത്രയുമാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി നോൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്റർ ഏതൊക്കെയാ ലേസർ പ്രിൻ്ററും ഇൻജെക്ട് പ്രിൻ്ററുമാണ് നോൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്റർ ലേസറും ഇൻജെക്റ്റുമാണ് നോൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിൻ്ററുകൾ പ്രിൻ്റുകൾ പ്രിൻ്ററുകൾ മുമ്പ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പഞ്ച് കാർഡ് എന്നായിരുന്നു പ്രിൻ്ററുകൾക്ക് നേരത്തെ അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ പ്രിൻ്ററാണ് ലേസർ പ്രിൻ്റർ ലേസർ ലേസർ പ്രിൻ്ററാണ് ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ പ്രിൻ്റർ ഒരു പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസല്യൂഷൻ കണക്കാക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഡി പി ഐ ഡി പി ഐ ഡോട്ട്സ് പെർ ഇഞ്ച് ഡി പി ഐ എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റാണ് എൻ്റെ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസല്യൂഷൻ കണക്കാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഡി പി ഐ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്തായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാർഡ് കോപ്പി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന പ്രിൻ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡോക്യുമെൻസിനെ പറയുന്നതാണ് ഹാർഡ് കോപ്പി ഹാർഡ് കോപ്പി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാത്ത ഡോക്യുമെൻസിനെ എന്തായിട്ട് പറയും സോഫ്റ്റ് കോപ്പി സോഫ്റ്റ് കോപ്പി അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതിന് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷനാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡോക്യുമെൻസ് ഹാർഡ് കോപ്പി എന്നും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാത്ത ഡോക്യുമെൻസ് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മെമ്മറി യൂണിറ്റ്സ് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി യൂണിറ്റ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറി യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ നാല് ബിറ്റ് ചേർന്നതാണ് എന്ത്
ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പെറ്റാ ബൈറ്റ് ചേർന്നതാണ് ഒരു എക്സാ ബൈറ്റ് നോക്കിയാൽ ഈ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്നുള്ളത് കോമൺ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കണം ഇപ്പുറത്തെ ബൈറ്റ് കിലോ ബൈറ്റ് മെഗാ ബൈറ്റ് ജിഗാ ബൈറ്റ് ടെറാ ബൈറ്റ് പെറ്റാ ബൈറ്റ് അതിന് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോഡ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ബി കെ എം ജി ടി പി ഇ ഇസഡ് വൈ അപ്പം നമുക്ക് ഓർഡറിന് അങ്ങ് പോകാം ബൈറ്റ് കിലോ ബൈറ്റ് മെഗാ ബൈറ്റ് ജിഗാ ബൈറ്റ് ടെറാ ബൈറ്റ് പെറ്റാ ബൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം അവിടെ നോക്കാം ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പെറ്റാ ബൈറ്റ് ചേർന്നാണ് എന്ത് ഒരു എക്സാ ബൈറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എക്സാ ബൈറ്റ് ചേർന്നാണ് എന്ത് ഒരു സെറ്റാ ബൈറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് സെറ്റാ ബൈറ്റ് ചേർന്നാണ് എന്ത് ഒരു യൊട്ടാ ബൈറ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയും ഇവിടെ എല്ലാം കോമൺ ആണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്നുള്ളത് കോമൺ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ പോർഷനാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ഓർത്തിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ ഓർത്തിരിക്കണം നാല് ബിറ്റ് ചേർന്നാണ് ഒരു നിബിള് അത് ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്തതും ഓർത്തിരിക്കണം എട്ട് ബിറ്റ് ചേർന്നാണ് ഒരു ബൈറ്റ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ തൊട്ടെല്ലാം കോമൺ ആണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റ് ചേർന്നാണ് എന്തോ ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് അപ്പം റൈറ്റ് പോർഷൻ മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അതെന്തിന് ഒരു കോഡായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം ബൈറ്റ് ബി കെ എം ജി ടി പി ഇ സെഡ് വൈ ബി കെ എം ജി ടി പി ഇ സെഡ് വൈ അതായത് ബൈറ്റ് കിലോ ബൈറ്റ് മെഗാ ബൈറ്റ് ജിഗാ ബൈറ്റ് ടെറാ ബൈറ്റ് പെറ്റാ ബൈറ്റ് എക്സാ ബൈറ്റ് സെറ്റാ ബൈറ്റ് യൊട്ടാ ബൈറ്റ് അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ്സ് ഇത് ക്വസ്റ്റിന് അത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പി എസ് സി എക്സാംസിന് ഇത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറി യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഹാഫ് ബൈറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് നിബിൾ ഹാഫ് ബൈറ്റ് എന്നാണ് എന്തറിയപ്പെടുന്നത് നിബിളിനെ ഹാഫ് ബൈറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യാ സമ്പ്രദായമാണ് ബൈനറി ബൈനറി സംഖ്യകളാണ് സീറോയും വണ്ണും ബിറ്റ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്ക പേരാണ് ബിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സ് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ബിറ്റിൻ്റെ വില വില സീറോയും വണ്ണുമാണ് ബിറ്റിൻ്റെ വില സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നെഗറ്റീവ് അതായത് തെറ്റ് അല്ല എന്നിവയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് ബിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ശേഷി സൂചിപ്പിക്കുന്ന അളവും ബിറ്റാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റുമാണ് ബിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സ് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അതായത് എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആയാലും കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ചെന്നിട്ട് അത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് വഴി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സീറോയും വണ്ണും ബിറ്റ്സ് ആക്കിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ മെമ്മറി യൂണിറ്റും കമ്പ്യൂട്ടറിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റുമാണ് എന്ത് ബിറ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ബൈനറി ഡിജിറ്റ് എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്ക പേരാണ് ബിറ്റ് ഇത്രയും കാര്യം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുക വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കുക ക്രമീകരിക്കുക എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഭാഗമാണ് സി പി യു അഥവാ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഈ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിനകത്ത് വെച്ചാണ് എല്ലാ പ്രോസ എല്ലാ ഡേറ്റാസും പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ നിർദ്ദേശം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്തെങ്കിലും കണക്ക് അതായത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ വഴി എന്തെങ്കിലും ഗണിത ക്രിയകളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുക ആ വിവരങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ക്രോഡീകരിക്കുക പിന്നെ അവയെ വന്ന് ക്രമീകരിച്ച് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കി തരണമല്ലോ അതെല്ലാം നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിംഗ് എല്ലാം നടക്കുന്ന എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്നാണ് യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് സി പി യുവിലെ മൂന്ന് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് എ എൽ യു സി യു എം യു എ എൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് സി യു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എം യു മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ
ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ വഴി കമ്പ്യൂട്ടറിലെത്തുന്ന വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മെമ്മറി മെമ്മറിക്കകത്താണ് കൂടെ എന്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് ഇത്രയും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മെമ്മറിയെ നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി മെമ്മറി അഥവാ മെയിൻ മെമ്മറി എന്നും സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്നും ഓക്കെ രണ്ട് തരം പ്രൈമറി മെമ്മറികൾ രണ്ട് തരം ഉണ്ട് മെയിൻ മെമ്മറികൾ രണ്ട് തരം റാമും റോമും റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി റാൻഡം ആക്സസ് റാൻഡം മെമ്മറി റാൻഡം ആയിട്ട് ഓക്കെ റാൻഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഒരു താൽക്കാലിക മെമ്മറിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ നഷ്ടമാകുന്ന മെമ്മറി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ഇൻഫർമേഷൻ നഷ്ടമാകും ഈ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയെ തന്നെയാണ് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ റീ റോം അതായത് റീഡ് ഒള്ളി മെമ്മറി റീഡ് ഒള്ളി മെമ്മറി മറ്റേത് താൽക്കാലികമാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് സ്ഥിരവും മാറ്റം വരുത്തുവാൻ സാധിക്കാത്തതുമായ മെമ്മറിയാണ് റീഡ് ഒള്ളി മെമ്മറി അതായത് സ്ഥിരമാണ് മാറ്റമൊന്നും വരുത്താൻ സാധിക്കാത്തതുമായ ഒരു മെമ്മറിയാണിത് കമ്പ്യൂട്ടർ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്താലും ഇൻഫർമേഷൻ നഷ്ടമാകാത്ത മെമ്മറി വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന മെമ്മറിയാണ് എന്ത് റീഡ് ഒള്ളി മെമ്മറി അഥവാ റോ ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് റാമും റോമും പ്രൈമറി മെമ്മറിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ രണ്ട് പ്രൈമറി മെമ്മറിയാണ് റാമും റോമും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്തായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി എന്നറിയപ്പെടുന്നു പ്രധാന സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് പെൻഡ്രൈവ് എന്നിവ കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഡി അത്രയുമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രധാന സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഉപകരണങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഒരു സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഉപകരണമാണ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് എന്താണ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഒരു സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഉപകരണമാണ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് അലൻ ഷുഗർട്ടാണ് അലൻ ഷുഗർട്ട് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് അലൻ ഷുഗർട്ട് ഒരു സാധാരണ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിൻ്റെ സംഭരണ ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ മെഗാബൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു സാധാരണ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിൻ്റെ വലിപ്പം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചാണ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഇടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഭാഗം ആണ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഇടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഫ്ലോപ്പി ഡ്രിസ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഉള്ള ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവ് ഡിസ്ക് ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവുകളും ഡിസ്കുകളും നിർമ്മിച്ചത് സോണി സോണി കമ്പനിയാണ് മൂന്നര ഇഞ്ച് ഉള്ള ഫ്ലോപ്പി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു സാധാരണ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് ആ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഉള്ള ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കുകൾ ഡ്രൈവുകളും ഡിസ്കുകളും നിർമ്മിച്ചത് ആരെ സോണിയാണ് എട്ട് ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഐ ബി എം എട്ട് ഇഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അത് ഐ ബി എം സാധാരണ ഒരു ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിൻ്റെ വലിപ്പം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഇഞ്ച് ഫൈവ് ഇഞ്ചാണ് അത് നിർമ്മിച്ചത് സോണിയും എട്ട് ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് ഐ ബി എം ഐ ബി എം ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് എന്ന് അതൊരു സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഉപകരണങ്ങളാണ് അത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കിനകത്ത് വരുന്നതാണ് സി ഡി ഡി വി ഡി ബ്ലൂ ഡേ ഡിസ്ക് ബ്ലൂ റേ ഡിസ്ക് എന്നിവ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിനേക്കാൾ സംഭരണ ശേഷി കൂടുതലും ഹാർഡ് ഡിസ്കിനേക്കാൾ സംഭരണ ശേഷി കുറവുമായ ഉപകരണമാണ് എന്ത് സി ഡി അഥവാ കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എം ബി ആണ് അതിൻ്റെ സംഭരണ ശേഷി ആ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിനേക്കാൾ സംഭരണ ശേഷി കൂടുതലും എന്നാൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനേക്കാൾ സംഭരണ ശേഷി കുറവുമാണ് അപ്പം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എം ബിയെക്കാളും കൂടണമല്ലോ സി ഡിയുടെ സംഭരണ ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് എം ബി മുതൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എം ബി വരെയാണ് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് തൊട്ട് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം ബി വരെ സി ഡിയുടെ ഒരു സാധാരണ സി ഡിയുടെ വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സാധാരണ സി ഡിയുടെ
സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ജി ബി ആണ് ഡി ബി ഡിയുടെ സംഭരണ ശേഷി എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ജി ബി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ജി ബി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ജി ബി ആണ് ഒരു സാധാരണ ഡി ബി ഡിയുടെ സംഭരണ ശേഷി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അതായത് ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം എന്നാണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനമാണ് ഡിസംബർ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ദിനം എന്നാണ് നവംബർ മുപ്പതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ദിനം സാക്ഷരതയും സുരക്ഷയും തമ്മിൽ തേറ്റരുത് സാക്ഷരതാ ദിനം ഡിസംബർ രണ്ടാണെങ്കിൽ സുരക്ഷാ ദിനം ആദ്യം സുരക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ സാക്ഷരത നടക്കുന്നത് സുരക്ഷ എന്ന നവംബർ മുപ്പതാം തീയതി സുരക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതി എന്ന് ആണ് സാക്ഷരതാ ദിനം വേൾഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റി ഡേ എന്നാണ് മെയ് പതിനേഴാണ് വേൾഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റി ഡേ മെയ് പതിനേഴ് ഓക്കെ ആണല്ലോ താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക